CCN Torai Dwar Shangbad Nibedone ISO Certified Institute Dishari Nursing and Technology Center Pandapara Joy Baiburi John Bologno take a hobby shot at the Dirko Bocha Ture Tarabak Shafur at the Dishari Nursing Training Center Take an home nursing pathology ECG X physiotherapy Tara BSC GNM nursing course of Horti Jose Amade Bishoto Uviko Shiko Kontuli Dara Axo Shotongs of practical class among Shikanta Jakuri Shahada Dirko Bocha Ture Shunam Shate Uturbongo Tata Joy Baiburi আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9832353924 এবং 9832442838 নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই জুয়ার সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সারা দেশের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় জলপাইগুড়িতে উদযাপিত নেতাজি জন্মজয়ন্তী করোনা বিধি মেনে নেতাজি মূর্তিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পুরসভার সহযোগে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে দেশনায়ককে স্মরণ শহর জলপাইগুড়িতে ক্রমশই বেড়ে চলেছে করোনার প্রকোপ উদ্বিগ্ন পুর কর্তৃপক্ষ সতর্ক প্রশাসন রবিবার শহরের বয়েলখানা এলাকায় ক্যাম্প করে চলল র‍্যাপ টেস্ট দেশনায়ক যখন দেবতার আসনে মাসকালাইবাড়ি হনুমান মন্দিরে নিত্য পূজিত হন নেতাজি নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ পূজাপাঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের এখন বিস্তারিত সংবাদ ট্রাক্টরের পেছনে ছোট গাড়ি থাকা ঘটনায় মৃত এক শনিবার রাত আটটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের মোড়াঘাট মোড়ের কাছে কার্তিক ওরাও হিন্দি কলেজ পার্শ্ববর্তী 31 নম্বর জাতীয় সড়কে মৃতের নাম রাজেশ প্রসাদ তার বয়স 35 বছর তিনি বানারহাট চাবাগানের মহাবীর বস্তি এলাকার বাসিন্দা দ্রুতগতিতে থাকা ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরের পেছনে ধাক্কা मारे এবং তারপরই রাস্তার পাশে গর্তে নেমে যায় এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছে এদিন রাতে ওই রাস্তার উপর দিয়ে একটি ট্রাক্টরের জ্বালানি সেই সময় দাঁড়িয়ে যায় জ্বালানি জোগাড়ের অপেক্ষায় সেই সময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি বিন্নাগুড়ির দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে ট্রাক্টরে ধাক্কা मारे এবং পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে নিয়ে গর্তে পড়ে যায় তরিখরি ওই ব্যক্তিকে বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে খবর মিলেছে দ্রুত গতির জেরে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে আপাতত অনুমান করা হচ্ছে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে বানারহাট থানায় নিয়ে যায় এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর নেপালি পাচারের আগে সম্বর প্রজাতির হরিণের সিংহসহ গ্রেফতার অসমের এক পাচারকারী ধৃতের নাম রবীন টুডু তার বয়স 21 বছর অসমের কোকরাঝাড়ের ভারতনগরের বাসিন্দা তিনি শনিবার খড়িবাড়ির সিংহিয়াজত এলাকা থেকে জুতোকে আটক করে এসএসবি বাহান্দগাঁও জওয়ানরা পরে জুতোকে নকশালবাড়ি টুকুরিয়াঝার বনবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয় জুত যুবকের কাছ থেকে পাঁচটি সম্বর প্রজাতির হরিণের সিং উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার হওয়ার সামগ্রীর বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গিয়েছে জুতোকে পরে নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় বনবিভাগ আগামীকাল কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে কোথা থেকে এই সিংগুলি এলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে বন দপ্তর করোনা সংক্রমণের ধারা অব্যাহত রয়েছে জলপাইগুড়ি পুরো এলাকায় রবিবার পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো বলেন গতকাল নতুন করে 28 জন ব্যক্তি সংক্রমিত হয়েছে শহরে যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন আজকেও অ্যান্টিজেন টেস্ট চলছে শহরে তিনি আরো বলেন পাশাপাশি যারা টেস্ট করছেন তাদের মোবাইল সুইচ অফ করে রাখার ফলে তাদের সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বিস্তর সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভাকে এর পাশাপাশি এদিনও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন তাতে নতুন করে 28 জন আক্রান্ত হয়েছে এবং এর পাশাপাশি আমাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে দেখা যাচ্ছে অনেকে তার মধ্যে ফোন নাম্বার বন্ধ রেখেছে আমি আবার আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের কাছে বিনম্র নিবেদন করি তারা ফোন নাম্বারটা দয়া করে খোলা রাখুন তাহলে আমরা স্যানিটেশন কাজটা করতে সুবিধা হবে এবং পাশাপাশি আমাদের অ্যান্টিজেন টেস্টগুলো চলছে আজকেও আমাদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার্স সংবাদ 
রবিবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি জলপাইগুড়িতেও যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হলো নেতাজির জন্মজয়ন্তী করোনা সেতু সংলগ্ন নেতাজি মূর্তির পাদদেশে নেতাজির একশো পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল জলপাইগুড়ি পুরসভা প্রতি বছরের মতো এবছরও কোভিড বিধি মেনে সংক্ষিপ্ত আকারেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন পুরসভার তরফে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে বড় প্রস্তাবে সুমোর পর্যন্ত গিয়ে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে পৌঁছয় সেখানে বারোটা বেজে বারোটা মিনিটে দেশের অহংকার তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে শহীদ বেদিতে পুষ্প অর্পণ করে নেতাজির মূর্তিতে একে একে মাল্যদান করেন পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো সৈকত চ্যাটার্জি সহ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং কো অরিন্দা এছাড়াও এদিন মূর্তিতে পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে জলপাইগুড়ি নেতাজি ফাউন্ডেশনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় সমাজ ও নদীবাচক কমিটির সভাপতি সঞ্জীব চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা আগামী প্রজন্মকে আমাদের নেতাজির মনন এবং আদর্শকে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের বিলিয়ে দিতে হবে তার ত্যাগ ও মনন আমাদের পাথেও এই এই সংকল্প করেই আজকে আমরা নেতাজিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলাম নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন मोबाइल ठिकाना जलपाइगुड़ी ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সুনামের সাথে ছাত্রছাত্রীদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে স্বরন্দন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিশা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের এখানে বিভিন্ন প্যারামেডিক্যাল কোর্স করানো হয় যেমন নার্সিং প্যাথোলজি ইসিজি ইত্যাদি ছাড়াও স্পোকেন ইংলিশ যত্ন সহকারে শেখানো হয় আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি কোর্সে নিজস্ব ল্যাবে প্র্যাকটিক্যাল করানো হয়ে থাকে পনেরো বছর ধরে সুনামের সাথে এগিয়ে চলা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা আজ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সহ একশো দুই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় কর্মরত আমাদের মাধ্যমে বেঙ্গালুরু এক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে নার্সিং কোর্স করে বহু ছাত্রছাত্রী আজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন দিশা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার হাসপাতাল পাড়া জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নাইন নম্বরে একটি সরকারি ঘোষণা এত দ্বারা জেলার সকল ব্লকের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি ভাইদের জানানো যাইতেছে যে দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ খারিফ মরশুমে কেন্দ্রীয় ধান্য ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ধান্য ক্রয় শুরু হয়েছে ইচ্ছুক কৃষকেরা তাদের নিজ নিজ ব্লকের নির্দিষ্ট ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারবেন গত মরশুমে নাম নথিভুক্ত করা থাকলে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে না কেন্দ্রীয় ধান্য ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ধান বিক্রয় করলে ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি উনিশশো টাকা এবং অতিরিক্ত কুড়ি টাকা উৎসাহ মূল্য হিসেবে পাওয়া যাবে এছাড়াও ইসিএসসি ও বেনফেট এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রগুলিতেও কৃষকেরা ধান বিক্রয় করতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত জলপাইগুড়ি বাসীর প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপের তরফে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবার শীতেও শীত বস্ত্রের বিপুল সভার নিয়ে হাজির হয়েছে আমরা আট থেকে আশি পরিবারের সকলের পছন্দের ও আরামদায়ক সকল প্রকার শীত বস্ত্রে সব রকম আইটেম পাবেন আমাদের ফ্যামিলি স্টোরে রয়েছে লেডিস কোট জ্যাকেট সোয়েটার কার্টিগান সহ আরো অনেক কিছুই বিভিন্ন রকমের ব্ল্যাঙ্কেট ও শালু পাবেন এখানে পাশাপাশি রয়েছে ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথনিক ওয়ার্ড ফর ম্যারেজ অকেশন পাবেন মহিলাদের মানপ্রসাদ বেনারসি শাড়ি ঘাগড়া গাউন ক্রপ টপ সকলের পছন্দের স্যুটস ও ব্লেজারও পুরুষ মহিলা ও শিশু সকলের পছন্দের মনের মতো শপিং করতে আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি সব মাই চায় মেয়েকে রাজরানীর মতন সাজাতে সাজিয়ে তুলতে চায় সোনার গয়নায় তাই আমি বলছি মেয়ের বিয়ের গয়না কিনুন ঐতিহ্য 
অনলাইনে না দাঁড়িয়ে अप्लाई করলে সহজেই পাবেন বাড়িতে জলের লাইন 7 থেকে 10 টি কাজের দিনের মধ্যে কি বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রণীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন 2013 এই আইন অনুযায়ী 7 থেকে 10 টি কাজের দিনের মধ্যে জলের নতুন কানেকশন পেতে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে আবেদন করুন এবং ফর্ম 1 এর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিন সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে তাহলে এবার জলের টেনশন গন আর বাড়িতে জলের লাইন সহজে জানতে ফোন করুন 18003452808 টোল ফ্রি নম্বরে অথবা ইমেল করতে পারেন সময়ের সাথে at gmail.com এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করে প্রথমে তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় বলে অভিযোগ এরকমই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে দলীয় পতাকা নয় আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে এমনটাই সংবিধানে রয়েছে যদিও ভুল স্বীকার করে নিয়েছে তৃণমূল রবিবার সমস্ত জায়গার সাথে সাথে জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ার জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে নেতাজির জন্মদিন পালন করা হয় নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি দলীয় পতাকা এবং জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা নয় আগে দলীয় পতাকা তুললেন তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি তপন ব্যানার্জি আর তাতে বিতর্কের সৃষ্টি হলো জেলা কার্যালয়ের মতন জায়গায় জাতীয় পতাকাকে অবমাননা কেন প্রশ্ন উঠছে যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি জানিয়েছেন বিজেপির কাছ থেকে জাতীয়তাবাদ তৃণমূল শিখবে না একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কারণ দুটো তেরঙ্গা পতাকা ছিল এরকম ঘটনা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে সেটাকে খেয়াল রাখা হবে এদিকে পাল্টা জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন সিপিএম কংগ্রেস দেশকে স্বাধীন দেখতে চায় না তৃণমূলের নিজেদের কালচার প্রমাণ করল যে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের বাইরে দেখতে চাই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যে জাতীয় পতাকার অবমাননা করলো তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আর রোজগারের আশায় আর তার জন্য এদের কাছে সংবিধান এদের কাছে দলীয় পতাকাটা গুরুত্ব পায় সংবিধান গুরুত্ব পায় না এদের কাছে ভারতবর্ষের পতাকাটা গুরুত্ব পায় না আমাদের কাছে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের পতাকা পতাকা নয় এটা একটা আমাদের কাছে স্বাভিমান এটা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের এই যে কত যে আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তার জন্মদিন এই যে তার কত রক্তের বিনিময়ে কত স্বাধীন স্বাধীনতার সংগ্রামের সংগ্রামীদের রক্তের বিনিময়ে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন সবাই মিলে লড়াই করে আজকে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা হয়েছে করেছে তারা তারা তাদেরকে অপমান করলো এটা একটা সামান্য মিস্টেক হয়েছে এই কারণ দুটোই তেরঙ্গা পতাকা এবং দুটোই বাধা ছিল পেঁচানো ছিল এই অবস্থায় এটা একটা এরার হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের এরার না হয় সেটা দল সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে ভারত মাতার বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি রবিবার শহরের ডিবিসি রোডের জেলা কার্যালয়ে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করলেন নেতা কর্মীরা তার সাথে সাথে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা তোলা হলো নেতাজির জন্মদিনকে ঘিরে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে ট্যাবলো এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন নেতা কর্মীরা শোভাযাত্রার পাশাপাশি পিডাব্লিউডি মোড়ের সুভাষ ফাউন্ডেশনের নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করলেন বিজেপির জেলার নেতা কর্মীরা এদিন সারা দিনব্যাপী জেলার সমস্ত ব্লক বিজেপি কার্যালয়ে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী তিনি বলেন ছাব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত নেতাজিকে স্মরণ করা হবে ভারতের কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসরা নেতাজিকে অসম্মান করে স্বাধীনতার সময় দেশ ছাড়া করেছিল আজকে প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে নেতাজি মূর্তির উন্মোচন করবেন আমরা নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে গরিবদের কম্বল দান করার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারদের শ্রদ্ধা জানাবো নেতাজির প্রতি যথার্থ সম্মান দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত প্রদান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আজকে আমাদের মধ্যে হবে জেলায় এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি অবধি নেতাজির এই নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান চলবে এবং যারা আমাদের এই জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তাদের পরিবারের সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা তাদের সাথে দেখা করবেন এবং তার পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধা জানাবেন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে মেকলিগঞ্জে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী মেকলিগঞ্জ মন্ডল সভাপতি দধিরাম রায় সহ অনেকে শনিবার দুপুরে প্রথমে মেকলিগঞ্জের তিন বিঘা করিডোরে যান তিনি তিন বিঘা করিডোর পরিদর্শনের পাশাপাশি সীমান্তের সমস্যা নিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এরপর কুচলিবাড়ির বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য কিরণবালা ওরাওয়ের বাড়িতে যান সেখানে মন্ত্রীকে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করা হলো 
মন্ত্রী কুচলিবাড়ির বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা করেন এর পাশাপাশি কুচলিবাড়ির আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শুনে তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি এদিন বিকালে মেকলিগঞ্জ শহরে মেকলিগঞ্জ টাউন এবং মেকলিগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা করেন এদিনের দলীয় কর্মসূচির পর মন্ত্রী বলেন সীমান্তে যেভাবে উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল সেভাবে উন্নয়ন করেনি রাজ্য সরকার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে চাইলে সহযোগিতা করছে না রাজ্য সরকার बॉर्डर एरिया में जिस प्रकार से तेजी से काम होना चाहिए रास्ता घाट पानी का व्यवस्था यहाँ लोगों को सुख सुविधा स्कूल लाइट का व्यवस्था होना चाहिए इससे यहाँ के लोग वंचित है राज्य सरकार थोड़ा अनदेखी कर रही है बॉर्डर एरिया में राज्य सरकार केंद्र सरकार तो काम करना चाहते हैं राज्य सरकार का कुछ कुछ बाधाएँ है, है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अगर आ, अगर मिल के अगर काम होता तो बहुत आगे निकल जाता और हम चाहेंगे हम देखे हैं हमारे इस क्षेत्र के एम पी जयंत राय से बातचीत करेंगे ये जो तीन बीघा के एरिया में कुछ एरिया करीबन तीस चालीस हजार लोग वहाँ पर बसते हैं इंडिया के अंदर ही इंडिया के बीचा बीच में वो बस गए हैं अगर उसको फेंसिंग बॉर्डर एरिया को अगर उस एरिया को अगर फेंसिंग किया जाता तो बहुत ही बेटर होगा तो इसके लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे केंद्र सरकार से জলপাইগুড়ি নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাকারের পক্ষ থেকে রবিবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল নেতাজির জন্মজয়ন্তী এদিন ক্লাব প্রাঙ্গণে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে জাতীয় পতাকা এবং ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করা হল উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক উমেশ শর্মা ক্লাব সভাপতি জীবনচন্দ্র দাস সম্পাদক গৌতম ভৌমিক সমরেশ দেব বান্টি ঠাকুর নিমাইধর বিশু দাস সহ সমস্ত সদস্যবৃন্দ অপরদিকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্মদিন উপলক্ষে বাইশ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল মাসকালের বাড়ির এক নম্বর আর আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে শিশুদের নিয়ে এই দেওয়ান অঙ্কন প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হল নেতাজি ছাড়াও সমস্ত ঋষি ও মনীষীদের ছবি অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে উপস্থিত ছিলেন বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব প্রেসিডেন্ট বাপ্পা দত্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট পিঙ্কু বিশ্বাস তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট শঙ্খপানি দাস বিকি কর্মকার দীপ রায় সহ সমস্ত সদস্য ও সদস্যরা এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি মিনি বাস স্ট্যান্ডে এবং মিউনিসিপাল মার্কেট বাস স্ট্যান্ডে একশো পঁচিশতম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটি ইউসির জেলা সভাপতি স্বপন সরকার উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রোড পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ইউনিট সভাপতি অরুণকান্তি ভট্টাচার্য সম্পাদক চন্দন ঘোষ সহ অন্যান্যরা পিনাকি শিলের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার্স সংবাদ নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এছাড়া এনইপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে প্রস্ফুটিত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোনো রকম অতিরিক্ত টিউশন ফিস ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল আদি যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এইট ফোর এবং এইট ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো এইট সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এই দুটি নাম্বারে সীমা অটোমোবাইল এবং সীমা অটো কেয়ারের তরফে শহরবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনাদের প্রিয় সীমা অটোমোবাইল নিয়ে এসেছে ইয়ামাহার বিভিন্ন অত্যাধুনিক বাইকের বিপুল সম্ভার এখানে পাবেন ইয়ামাহা আর ফিফটিন এফ জেড এস ভি থ্রির নতুন এডিশন ফ্যাসিনো রেড রেডার এম টি ফিফটিন এবং এফ জেড টোয়েন্টি ফাইভ মডেলের ইয়ামাহা গাড়ি একই প্রতিষ্ঠানের সীমা অটো কেয়ারে পেয়ে যাবেন আপনার মনের মতো সুযোগই পাবেন সুযোগী জিক্সারের সকল মডেল অ্যাক্সেস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং সুযোগী বার্কম্যান সীমা অটোমোবাইল এবং সীমা অটো কেয়ারে রয়েছে লো ডাউন পেমেন্ট এবং লো ইন্টারেস্টে গাড়ি ক্রয়ের সুবিধা রয়েছে এক্সচেঞ্জ অফারও প্রতি গাড়িতে রয়েছে ক্রয়ের ওপর নিশ্চিত উপহার তাই মনের মতো ইয়ামাহা এবং সুযোগী গাড়ি কেটে আজই আসুন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা পান্ডেবাড়া মৌবাজার জলপাইগুড়ি
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ জলপাইগুড়ি আয়ডন টাওয়ার শহরবাসীর জন্য নিয়ে এলো পুজো ধামাকা অফার জিন্দাল কোম্পানির যে কোনো প্রকার কালার প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর থাকছে দশ শতাংশ ছাড় এছাড়াও বেঙ্গল টাইগার আয়রন পাইপ পিকচার শিট এবং অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রী পাবেন হোলসেল রেটে আমরাই সুপ্রসিদ্ধ জিন্দাল কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ডিলার তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট এবং পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আপনার ঘর ঈশ্বরের দান জিন্দাল ইন্ডিয়া ঘরে লাগান আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কতপাড়া নিয়ার কালী মন্দির ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের বিপরীতে জলপাইগুড়ির সব থেকে বিলাসবহুল চিরাত্রী ব্যাংকুয়েট হল এখন নতুন রূপে নতুন সাজে বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিনই হোক বা কোন অফিস মিটিং পুরো সুততাপ নিয়ন্ত্রিত এই হলে রয়েছে লিফটের সুবিধা কার পার্কিং লন থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে থাকছে প্রাইভেট রুম এবং ফুল ফার্নিশড বেডরুমের সাথে লজিং এর সুবিধা আর এই সমস্ত সুবিধা থাকছে আপনার সাধ্যের মধ্যে তাহলে আপনার বাড়ির পরবর্তী অনুষ্ঠান বা লজিং এর জন্য আজই বুক করুন চিরাকদে ব্যাংকুয়েট হল বজ্রাপাড়া পাহাড়পুর জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নাইন এইট থ্রি টু জিরো সিক্স এইট নাইন এইট ওয়ান অথবা সেভেন ডাবল জিরো ওয়ান সিক্স জিরো সিক্স সেভেন এইট থ্রি এই নম্বরে ফিক্সম্যান ডট কম গোটা ভারতবর্ষে আশিটিরও বেশি শোরুম রয়েছে আমাদের ফিক্সম্যান ডট কম জলপাইগুড়ি শহরের একমাত্র এক্সক্লুসিভ শোরুম যেখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সব রকমের মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং করা হয় মোবাইলের যাবতীয় অ্যাকসেসরিজ মোবাইল কভার ও টেম্পার গ্লাসও আপনি বেছে নিতে পারেন এই শোরুম থেকে ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল ও টুলসের সাহায্যে কাজ করা হয় ফিক্সম্যান ডট কমে আপনার মুঠোফোনের যাবতীয় সমস্যা নির্ভরযোগ্য সলিউশন ফিক্সম্যান ডট কম আমাদের ঠিকানা ফিক্সম্যান ডট কম অপোজিট ওল্ড বিশ্বাস পেট্রোল পাম্প শিল্প সমিতি পাড়া জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ গতকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল কনকনে ঠান্ডা রবিবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি মালবাজার মহকুমা জুড়ে যার জেরে এক ধাক্কায় আরো জাঁকিয়ে পড়ল ঠান্ডা বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাটও ফাঁকা আজ রবিবার সাপ্তাহিক হাট মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন জায়গাতে বৃষ্টির জন্য এখনো বসেনি হাট বাজার লোকজন নেই হাতে গোনা কিছু গাড়ি চলছে বৃষ্টি কুয়াশা এবং ঠান্ডার দাপটে দৃশ্য মান্যতাও একেবারে কমে গিয়েছে রাস্তাঘাটে তবে বলা যেতে পারে অনেকদিন পর ভালোই বৃষ্টি হলো মহকুমা জুড়ে বৃষ্টি এখনো হচ্ছে সূর্যের দেখা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যার ফলে ঠান্ডা ভালোই রয়েছে মালবাজার মহকুমা জুড়ে জলপাইগুড়ি শহরে ক্রমশই বেড়ে চলেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রামিতের সংখ্যা শনিবার নতুন করে আরো আঠাশ জন ব্যক্তি এই ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর সেই কারণে করোনা সংক্রামিতদের শনাক্ত করতে এদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুমেন্দ্র দুবরাজের নেতৃত্বে পথ চলতি এবং বাজার করতে আসা মাস্ক হেন ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষা করা হলো এর পাশাপাশি তাদের সচেতন করা হলো তাদের হাতে মাস্ক তুলে দেওয়া হয় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরাও এই বিশেষ র্যাড টেস্ট সফল করতে এদিন উপস্থিত ছিলেন এদিন সকালে শহরের বয়েলখানা বাজার সংলগ্ন এলাকায় শহরতলী ক্লাবের সামনে পুলিশ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে নিয়ে রীতিমতো ক্যাম্প করে অভিযান চালানো হয় মাস্ক বিহীন ব্যক্তিদের ধরে ধরে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হলো পজিটিভ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে করোনা রোধে এই ধরনের বিশেষ অভিযান এবং র্যাড টেস্ট চলবে শহর জুড়ে এমনটাই প্রশাসন সূত্রে খবর জলপাইগুড়িতে ঘটছে অহরহ মাঝে মধ্যে হাতি চিতা সহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী জলপাইগুড়ি শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিচ্ছে এবার জলপাইগুড়ির ডেঙ্গু আছে দেখা গেল এক দল বাঁদর রবিবার সাত সকালে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালালো এই বাঁদরের দল বাঁদরের বাদ্রামিতে রীতিমতো অতিষ্ঠ জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাতকাটা কলোনির ডেঙ্গু আঝারের বাসিন্দারা রবিবার সাত সকালে দেখা গেল বাঁদরের দল রীতিমতো এ গাছ থেকে ও গাছ এমনকি এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে ঝোলাঝোলি করছে কিছু সাধারণ মানুষ বিরক্ত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবার অনেকে এই বাঁদরের বাদ্রামিকে উপভোগ করলেন কারোর বাড়ির ছাদে বা কারো বাড়ির কার্নিশে আবার কারো টিনের ঘরের ওপরে লাফালাফি এবং অত্যাচারা চলছে প্রতিযোগিতা করে এই সয় সয় বাঁদরের দল ঘুম কেড়ে নিয়েছে এলাকাবাসীর অবশেষে বাসিন্দারা বাজি পটকা ফাটিয়ে বাঁদরগুলিকে এলাকা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন এত পরিমাণ বাঁদরের দল লোকালয়ে আসানি পরিবেশ প্রেমী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী জানিয়েছেন দিন দিন জঙ্গলের পরিমাণ কমছে বন্যপ্রাণীদের খাওয়া থেকে থাকার জায়গাও কমে যাচ্ছে ফলে বাধ্য হয়ে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে ভালো করে সকাল থেকে আসে একদম সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকে 
छाड़े जंगल चले जाएगा बनांचल शेष प्राय ध्वसर पथे तो वो जो बसस्थान से बसस्थान ध्वसर फले आज के बैरिए आस विभिन्न बन्य जंतु प्राणी एरा बैरिए आस लोकालय जलपाइगुड़ी अत्यंत मर्यादार साथ नेत सुभाष चंद्र बसुर जन्मदिन पालन करल एन सिस एकषट्टी नम्बर बेंगल बैटालियन रविवार सकाले सुभाष मूर्त सामने दिन की उद्यापन हल बैटालियन तरफे एकषट्टी नम्बर बेंगल बैटालियन एन सिस सदस्य प्यारेड और माल्यदान मध्य दिए नेत श्रद्धा निवेदन कर लें रविवार नेतर जन्मदिन की मर्यादार साथ पालन जे वाई एम ए क्लाबे जतियों पता उत्तोलन कर अनुष्ठान सूचना हल एरपर नेत छवि माल्यदान करें क्लाबर समस्त सदस्य नेत विषय विस्तारित आलोचना है कानाई दासगुप्त नेतजी के लिए आलोचना करें पशापाशी सानुपाड़ा जतियों कॉग्रेस कमिटी पक्ष के देश बरण्य नेता नेत पचिसतम जन्मदिवस श्रद्धार साथ पालन हल उपस्थित छें सानुपाड़ा महिला कॉग्रेस कमिटी सभानेत्री शिप्रा राय बीना सरकार सारथी दास प्रदेश जुब कॉग्रेसर सम्पादक गणेश घोष प्रमुख जिला तृणमूल कॉग्रेसर कार्यलय दिन की जथाजोग्य मर्यादा पालित हल दलियों और जतियों पता उत्तोलन कर दिन की उद्यापन हल नेता और कर्मी उपस्थिति एरपर नेत छवि माल्यदान है दलियों नेता कर्मी नेत फुल दिए श्रद्धा निवेदन कर लें अमित बणिकर प्रतिबेदन सिसियन तरई डुअर्स संबाद नहींब छोट्ट एक विज्ञापन बिती फिर आसतर पर संगे थकूँ ফিউল ট্যাঙ্ক লিক করছে আমাদের ল্যান্ড করতে হবে কিন্তু কোথায় করব কারোর বাড়িতে কিন্তু স্যার এসব বাড়ি তো কমজোর এত লোড নিতে পারবে না ওই বাড়িটা নিতে পারবে স্যার স্যার ফিউল খুব তাড়াতাড়ি লিক করছে শুধু নিচের লিকটা সামলাও বেদে 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 আরে বোকা মে নয় চুন এটা স্যার আপনি কি করে বুঝলেন এই বাড়িটা লোড নিতে পারবে ছাদের ঢালাই কবে করিয়েছেন কাল আর আজকেই তৈরি আর मजबूत कत स्टार मत एकदम सलिड स्टार स्टार नय आसल स्टार तो केवल स्टार सीमेंट ही देने सलिड से तई तो जेको चैलेंजर जन है तैयार हम The the roaming wala job, the deadline wala job, or are you living in the market wala job? Life is full of options. Amun job bachun, jekhane aay ichhe moto. Agjo ne LIC agent hoye jana aaj. Career insurance seta, not only a kaj. Nijay nijer boss hoye cholun, LIC agent hoye bolun. Akhon to life puro set. আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নাইন এবং এই নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্ম জয়ন্তী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হল হেলা পাকড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে দিনটি উদযাপন করা হয় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তরফে বাজারের ধানহাটি মাঠে হেলা পাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী নেতাজির একশো পঁচিশতম জন্ম জয়ন্তী এবং ক্লাবের আটত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে হেলা পাকড়ি নেতাজি ক্লাব ক্লাব প্রাঙ্গনে ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি গৌর সরকার জাতীয় এবং প্রবীণ সদস্য অশোক রায় ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং একশো পঁচিশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বীর সেনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় হেলা পাকড়ি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাবের প্রবীণ সদস্য সন্তু বসাক পদমতি দুই নম্বর অঞ্চল সমাজ কল্যাণ মহিলা সংঘের অফিসের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সঙ্গের সহ সভানেত্রী সুমিত্রা বসাক পদমতি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় এবং গৌরগ্রাম পল্লিমঙ্গল পাঠাগারের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ রায় পদমতি দুই নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন দলের অঞ্চল সভাপতি ফণীভূষণ সেন জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী ভোগদেব রায় বিজেপির অঞ্চল কার্যালয়ের সামনে পতাকা তোলেন দলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি নেপাল রায় উৎপল সেনের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার্স সংবাদ এখানে সারা বছর তিনি দেবতা রূপে পূজিত হন নেতাজির জন্মদিনে নেতাজি পুজোতে মাতল গোটা শহর জলপাইগুড়ি একই দিনে আলোকিত হল সেই রহস্যময় সাধুকথা সেই রহস্যময় ঘটনা আজও ভক্তদের মধ্যে রহস্য হয়ে রয়ে গিয়েছে ভক্তদের মনে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাধু বেশে তিনি এসে হাজির হয়েছিলেন নাম ছিল তার করপুত্রজি মহারাজ তিনি জলপাইগুড়ি শহরের শান্তিপাড়ার হনুমান মন্দিরে নেতাজি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেছিলেন নেতাজি পুজো তিনি গিয়েছিলেন কোথা থেকে এসেছিলেন তার সকলেরই অজানা অনুমান করা হয় তিনি ছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্য তবে সবটাই অনুমান উনিশশো সালে প্রকৃত পরিচয় আড়ালে রেখেই প্রয়াত হলেন সাধু করপুত্রজি মহারাজ তবে তার প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতে আজ পূজিত হন নেতাজি নেতাজির একশো ছাব্বিশতম জন্মদিনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় তাই শান্তি পাড়ায় সকাল থেকে পুজো দিতে মন্দিরে ভিড় অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তের বর্তমান পুরোহিত অমিয় দাস জানিয়েছেন এখানে প্রতিদিন পূজিত হন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তেইশে জানুয়ারি বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় প্রচুর ভক্ত আসেন পুজো দিতে আজকে বিশেষ পূজা মানে ওনার আজকে জন্মদিন হিসাবে হ্যাঁ সেই হিসাবে বিশেষ পূজা হচ্ছে ডেইলি তো আমাদের এখানে পূজা হয় হনুমানজির আর ওখানে ভোগ টুক সবই লাগানো হয় এই হনুমানজির ভোগে সবাই ভোগ পায় এখানে যত দেবতা আছেন রাম সীতা তারপরে আপনার এদিকে নেতাজি হ্যাঁ এদিকে শিবজি সবারই পূজা হয় সঙ্গীতা সাহা স্থানীয় বাসিন্দা জানালেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবেই তার পুজো হয় আজ তার একশো ছাব্বিশতম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষভাবে পুজো করা হলো একমাত্র এই মন্দিরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিদিন পুজো হয় আজকের দিনে বিশেষভাবে পুজো করা হলো এখানে যেরকম হনুমানজির পূজাটা হয় সেরকমই প্রত্যেক বছর এখানে পূজা হয় ওনারটাও ওনার সঙ্গে গান্ধীজিও পূজা হয় হ্যাঁ ওনার একটু বিশেষভাবে হয় কেন ওনার জন্যই তো আমাদের আজকে এর তো ভালো মতন থাকতে পারতেছি ওই জন্য ওনারটা পূজা ভগবানের মতনই ভালো করে হয় একদম বিশেষ করে প্রচুর লোকজন বিশেষ পুজো বলতে যেরকম হয় সেরকমই হবে ওনার ভোগটা স্পেশাল ভাবে আজকে একটু ভোগ দেওয়া হবে হ্যাঁ আলাদা ভাবে ভালো করে একটু ভোগটা দেওয়া হবে ওনার জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবেদন সংবাদ 
জলপাইগুড়ির লোকহিতৈষী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে করোনা বিধি মেনে রবিবার নেতাজির একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হল পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট এলাকাতে পতাকা উত্তোলন নেতাজির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় গত বারোই জানুয়ারি অনলাইনে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল দুটি বিভাগের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিষয় ছিল করোনা এদিন বারোই জানুয়ারির অনলাইন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল এর পাশাপাশি একুশ জন দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিলি করা হয় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি শ্রেয়সী চ্যাটার্জি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেবা দে অনিন্দিতা নিয়োগী সৌরভ রায় দীপঙ্কর মালাকার অলোক নিয়োগী সহ অন্যান্যরা অপরদিকে মহান দেশনায়ক নেতাজির একশো পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী গৌরবের সাথে উদযাপন করা হল রাহুতবাগান নেতাজি সংঘ এবং পাঠাকারের পক্ষ থেকে ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রথমে পতাকা উত্তোলন তারপরে নেতাজি সম্পর্কে বক্তৃতা এবং আলোচনা করা হয় এরপরে একটি বিরাট পদযাত্রা বার করা হয় পদযাত্রাটি রাহুতবাগান মোড় থেকে শুরু হয়ে পাঙ্গার সাহেব বাড়ি হয়ে মন্নাজ হাপি হোম স্কুল পর্যন্ত কি আবার রাহুতবাগানে এসে শেষ হয় পথযাত্রায় কচি কাঁচা বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ক্লাবের সদস্য সদস্যা অভিভাবক ব্যবসায়ী এলাকা বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী সহ প্রায় দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন এর পাশাপাশি ওদলাবাড়িতে বাংলা পক্ষের পক্ষ থেকে উদযাপন করা হল দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্মতিথি উপস্থিত ছিলেন ওদলাবাড়ির বাংলা পক্ষ সংগঠনের সমস্ত যোদ্ধারা তারা নেতাজির জন্মদিন পালনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র দিবসে নেতাজির ট্যাবলো বাতিল নিয়ে কর্মসূচি করেন এবং বিক্ষোভ জানান এখন সারাদিনের আবহাওয়ার খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি মৌসম সংবাদ রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল একুশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বারো দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সকাল সাড়ে আটটায় চুরাশি শতাংশ এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পঁচাত্তর শতাংশ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে আজকে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সারা দেশের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় জলপাইগুড়িতে উদযাপিত নেতাজি জন্মজয়ন্তী করোনা বিধি মেনে নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পুরসভার সহজরে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে দেশনায়ককে স্মরণ শহর জলপাইগুড়িতে ক্রমশই বেড়ে চলেছে করোনার প্রকোপ উদ্বিগ্ন পুরো কর্তৃপক্ষ সতর্ক প্রশাসন রবিবার শহরের বয়েলখানা এলাকায় ক্যাম্প করে চলল র্যাব টেস্ট দেশনায়ক যখন দেবতার আসনে মাসকালাইবাড়ি হনুমান মন্দিরে নিত্য পূজিত হন নেতাজি নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ পূজোপাঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসব নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার পান্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি জন্ম লগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরি সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে